എല്ലാവർക്കും ബ്യൂട്ടി ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്ത സമയത്ത് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി എന്താണെന്ന് ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെയിൽ ഹോർമോണുകളും അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ഹോർമോണുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറയുകയും മെയിൽ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരവസ്ഥയാണിത് ഇത് നമ്മുടെ ഓവറിയിൽ സിസ്റ്റുകൾ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കണക്റ്റഡായിട്ട് മറ്റൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം അപ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ തടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് ഫലപ്രദമാകണമെന്നില്ല അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർക്ക് തടി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്താണെന്നും എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് നേരത്തെ കിട്ടാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് എന്നും അത് നമുക്ക് തരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ ക്ലിയർ ആകുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം എൽ ആണ് അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ എൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാക്സ് സീഡ്സ് എത്രയാണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ വേണം എള്ളെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യം ഓട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓട്സും നമ്മൾ എള്ളെടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു അളവിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റവും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടിട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എള്ളും ഓട്സും നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പൗഡർ രീതിയിലേക്ക് പോവാതെ കുറച്ച് തരി വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ശർക്കരയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെള്ളം ശർക്കര ഒരു മൂന്ന് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശർക്കരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് കൽക്കണ്ടം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പഞ്ചസാര എടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും ഈ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പൗഡറും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കുഴഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊടിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശേഷം നമുക്കിതുപോലൊരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് രാവിലെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണും രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണും കഴിക്കാം ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പി സി ഒ ഡി ഉള്ള ചില ആൾക്കാരിൽ അമിതമായിട്ട് വിശപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഭക്ഷണം ഒട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ള
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഈ ഒരു ഫുഡ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തടി മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സിലൊക്കെ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടിത്തുടങ്ങും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുമെന്നല്ല ഒരു മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങും ഇപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഈ മാറ്റം കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ചയോ മൂന്നാഴ്ചയോ ഒരു മാസമൊക്കെ തന്നെ പിടിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ബോഡി ഒരുപോലല്ല റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കഴിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ പി സി ഒ ഡി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പല മാർഗങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല മാറ്റം കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ